ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਫਰਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਗਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਘਰ ਬੈਠਾ canada.ca ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ canada.ca ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂ ਬਾਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਟੈਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਔਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਔਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟ ਇਨ ਅਪਲਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸਾਈਨ ਇਨ ਵਿਦ ਜੀਸੀ ਕੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਪਾਸਵਰਡ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਇਥੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਖਣੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਦ ਰਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰ ਸਕੋ ਔਰ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਸਕੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਭਰਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਯੋਰ ਕਵਰੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਡਮੀ ਆਨਸਰਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਵਟ ਵਾਸ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਪੈਟਸ ਨੇਮ ਅਸੀਂ ਉਤੇ ਟਾਈਗਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰਟ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਟ ਸਿਟੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਜੀ ਸੀ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਈਨ ਅਪ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਗਿਵਨ ਨੇਮ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਲ ਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਭਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਭਰੇਗਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਭਰੇਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਯੋਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਨਸਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੁਐਸਚਨ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਨੂੰ ਬਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੋ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੋ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਆਲਮੋਸਟ 100% 99.90% ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਫਾਰਮੈਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਬਸ ਉਹਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰਨਾ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੋ ਨੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਦਵੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਟਰ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਹੋ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅੰਟਾਰੀਓ ਕੈਬੇਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਕੈਬੇਕ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਨੇ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਯੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਨੀਚੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਫਾਰਮੈਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੀਚਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਫਾਰਮੈਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਯੋਰ ਪਰਸਨਲ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਅਗਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਆਫੀਸਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਆਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਥੈਨ 6 ਮੰਥ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੋ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੈਸ ਕਰ ਦੋ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਦੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰ
ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਯੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਫਿਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕਰ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਮੋਸਟ ਈਜ਼ੀਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਨਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੀ ਹੈ ਆਈ ਵਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਯੋਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਕਿਹੜੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰੇ ਸੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਬਾਈ 1 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ 7 ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ ਫਰਮ ਔਰ ਟੂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਂਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤਰੀਕ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ most easiest questions for example ek puchya ja reha hai ki tusi married ho ya single ho je married ho ta tusi apne spouse da naam bhi fill kar dena otherwise single ho ta tusi kise da naam bhi fill nahi karna is tarah de jo questions hai jehde oh tusi ede vich fill karne hai agar tusi video nu shuru to leke end tak dekh rahe ho ਤਾਂ ਐਟ ਲੀਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਮੀ ਦੀ ਡੇਟ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੇਟ ਲੈ ਲੈਨੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਆਨਸਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਲੈਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੈਲੀਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੁਹਾਨ
ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਮਿਟੈਂਟ ਪੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਆਏਗਾ ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਮਿਟੈਂਟ ਪੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ